So today, let's start with a new topic in, in Indian economics. This is demographic changes in India. Is the country prepared for the challenge? This is an article which is written by James and uh, Srinivas Goli. And uh, let's create a question on the basis of this. That is, discuss the trends in Indian population size and the drivers of this population change. And are these changes unique as compared to the experience of the Western countries? So first of all, we'll, we will be telling you one thing that as the country is developing, that development itself will have its effect on the population growth. And as the population grows, it will also be affecting how the country is going to be developed. Right? So, jaise population grow karegi, wo development ko asar karega. Development hogi, development population ko bhi effect kare. Ab yehi dekhna hai ki population size and change kya thai in Indian Indian uh, economy. So, if we look at a small example, a uh, trend, hai, right? So, if you look at uh, this 1901, 1951, and 2011, right? So, in 1901, the population was 235 million. In uh, 1951, it increased to 358 million. And uh, But there was a considerable jump in 2011 to 1.2 billion. Right. And uh, in the early part of the last century, that is in early 19s, early, early 1900s, the Indian population was affected a lot by females, by diseases, right, with epidemics. So they are giving one example that in 1918, in the short span of three to four months, about 12 to 13 people have, uh, 12 to 13 million deaths have occurred, 12 to 13 people, 12 to 13 million deaths have occurred, right? And uh, India's population, group, please write one line. So in the later half of the 20th century, that is around 1951-61, you will still find that India's population growth rate was high. And uh, death rate has fallen considerably, but birth rate was still high. Birth rate was still high. And uh, if you look at the different uh, uh, decades of the growth, right? you will find that there has been the continuous decline in the decadal growth rate of the population from 1991 onwards, right? So in 1991, or you can, I'll just write uh, uh, one line, which is an average exponential growth rate growth rate of population continuously declined, right? From 1991 onwards. From 1991 onwards. So in 1991, 2001 and 2011. What has happened? In 1991, the average exponential growth rate of population was around 2.1%. Right. In 2001, it fell to 2%. And uh, in 2011, it further fell to 1.6%. This is the growth rate, right? And they say this, that if you look at this declining growth rate, you will find this declining growth rate in almost all states of the country. So this is one to second point. And then they are saying that the fall in the uh, growth rate, fall in the population growth rate has happened everywhere except for Tamil Nadu. But maybe Tamil Nadu has started with 
uh, still very low rate of growth and the migration is also up. So let me write this point. So these three have come to this reading. If we look at India's population size, what are the trends of India? In the first half of the century, the first half of the century, the 20th century, the first half of the century, पॉपुलेशन जो थी वह बहुत ज्यादा इफेक्टेड थी फेमिन से डिसीजेस से एपिडेमिक से और डेथ रेट भी हाई था लेकिन जैसे जैसे लेटर हाफ आया सेंचुरी का वैसे वैसे हमारा बर्थ रेट स्टेबल हुआ और डेथ रेट कंटीन्यूअसली डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई अगर आप डेकेडल ग्रोथ रेट देखें तो कंटीन्यूअसली फॉल कर रही है 19 राइट right. और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो ट्रेंड है ये सारी की सारी स्टेट्स में देखा गया है एक्सेप्ट फॉर तमिलनाडु हो सकता है क्योंकि तमिलनाडु का जो अपना जो ग्रोथ रेट था वो ऑलरेडी बहुत लो था वो अब थोड़ा सा इंक्रीज देख रहा है पॉपुलेशन का और दूसरा स्टेट में बहुत कंसीडरेबल माइग्रेशन भी हुआ है फिर वो यह बात करते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं इस पॉपुलेशन चेंज के वो क्या है फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है मोर्टैलिटी डिक्लाइन हुई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुई है ये कुछ ड्राइवर्स हैं पॉपुलेशन चेंज के राइट इन ड्राइवर्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज को देखते हैं और ड्राइवर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक चेंज इफ यू वांट टू से ऑथर सब कुछ बारे में बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप पॉपुलेशन चेंज को देखें तो आपको डेफिनेटली फर्टिलिटी और मोर्टैलिटी डिक्लाइन को देखना है ओवर द टाइम Mortality पहले decline होती है, फिर fertility decline होना start होती है, right? So during period of transition, पहले mortality decline start होना start होगी, mortality पहले कम पहले पहले कम होना start होगी, fertility decline इतनी जल्दी नहीं आता, क्योंकि fertility अभी भी ऊपर है मोर्टैलिटी डिक्लाइन ज्यादा हो रहा है तो जो पॉपुलेशन का जो चेंज है पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगता है और एक्सपोनेंशियल और एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन ग्रोथ होने लगता है लेकिन ओवर द टाइम फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करती है बर्थ रेट भी डिक्लाइन करती है उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कम करना स्टार्ट करता है मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ में कमी आती है पहले तो यह है कि जो जो मोर्टैलिटी डिक्लाइन है वो फास्टर होता है फर्टिलिटी डिक्लाइन स्टेबल रहता है उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है लेकिन धीरे-धीरे फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन स्टार्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है और जब वह अपने रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचता है रिप्लेसमेंट लेवल का अर्थ क्या है रिप्लेसमेंट लेवल का अर्थ है कि जो पॉपुलेशन है जो भी कंट्री की पॉपुलेशन है वो अपने आप को रिप्लेस कर ले राइट right? Without any migration, अगर मेरी country की population 100 है तो वो बिल्कुल अपने आप को replace करके 100 बना ले without any migration. So that is the replacement level. अगर मेरी population growth replacement level या उससे कम पे पहुंच जाती है तो population growth fall करना start कर देती है. यही next point में लिखा गया है. Authors आगे कहते हैं that during this period when the fertility has also started declining and the population growth has started falling. Most of the countries, most of the families, most of the countries will also experience an increase in life expectancy because now they will have smaller families to support. And because they have smaller families to support, they have a better standard of living. So naturally, I mean, uh, um, they have uh, a high chance of the infant survival. They have the high chance of maternal survival. And this increases the life expectancy. राइट right. तो बहुत से कंट्रीज इस पीरियड में इस ट्रांजिशन के पीरियड में जब फर्टिलिटी भी फॉल करना स्टार्ट कर देती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज को एक्सपीरियंस करते हैं वो ये देखते हैं कि क्योंकि अब उनको छोटी फैमिलीज को सपोर्ट करना है तो उनके पास अब रिसोर्सेज होते हैं कि वो छोटी फैमिलीज को सपोर्ट आराम से कर पाए ये फैमिलीज और उनका अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है इन्फेंट सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं मेटरनल सर्वाइवल के चांसेस बढ़ते हैं तो डेफिनेटली लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 
इंक्रीज होता है तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है दैट इज ऑल्सो टेलिंग यू द सेम इट इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट कंट्रीज दे स्टार्ट विद हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स ड्यूरिंग दिस टाइम दे हैव लो पॉपुलेशन ग्रोथ then they move to till high birth rate and low death rate this is the period of high population growth and then they move to low birth rate and low death rate so this is the period of again low population low population so because fertility decline it comes little later after mortality has started declining so there is a gap and this pop this gap is creating the population growth so if the countries they can minimize this gap they can actually uh, come to the point of the low population growth faster right so now we will be looking at the mortality decline fertility decline uh, improvement in life expectancy uh, and the changing age structure in the next class so i hope i mean i'll take two or three more classes in order to finish up this reading correct chaliya thank you beta i want to do this much in this class